மோம் பியூட்டி ஆர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான சீரீஸாகவே ரொம்பவே வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஐடியா தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் டே சொல்லிடுறேன் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பர்பாக வரைஞ்சிருவேன் அப்படின்ற பர்சன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காதுங்க என்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஒன்று தான் வரைய தெரியும் சுத்தமாக வரைய தெரியாது அப்படின்ற பர்சன் தான் வந்துட்டு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை வந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நம்ம நிறைய கிராஃப்ட் ஒர்க் செய்யணும்னு நினைப்போம் பட் வந்துட்டு நிறைய ட்ரா பண்ணணுமே அப்படின்னு நினச்சிட்டே நம்ம வந்துட்டு கிராஃப்ட் செய்யாமல் இருப்போம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இனிமேல் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிக்சர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு கூகுளில் அதை சர்ச் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் போய் ஒன்று ஜெராக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து லாக்டவுன் டேஸ் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக நம்மளால் வெளியில் போக முடியாது எதுக்கு நம்ம காசு வேஸ்ட் பண்ணணும் நம்மளே வந்துட்டு வீட்டில் ட்ரா பண்ணலாம் அதுக்கான ஒரு சில ஐடியாஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கூகுள் போய்க்கோங்க கூகுளுக்கு போய்ட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற பிக்சர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குட்டீஸும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எனக்கு ரீசெண்டாக தான் தெரிய வந்தது அதனால் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து காட்டன் பிக்சர் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன் நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஃபோட்டோவை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாங்க ஓகேங்களா இப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டேன் இது நம்மளோட கேலரியில் சேவ் ஆகிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கேலரியில் நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அந்த ஃபோட்டோ இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா மொபைலுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கு இஃப் சப்போஸ் இந்த அளவுக்கு குட்டியா வேணும் அப்படின்னா நீங்க அப்படியே விட்டுறலாம் இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏ ஃபோர் ஷீட் சைஸ்க்கு உங்களுக்கு வேணும் இல்ல சார்ட் பேப்பர் சைஸ்க்கு நான் பெருசா வரையணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜூம் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பெருசா வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா முதவே வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜூம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு பார்ட்டா நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ தலைப்பகுதி நான் எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதையே வந்துட்டு அப்படியே நான் ஸ்வைப் பண்ணி அந்த காது பகுதியை நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறேன் தென் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மேலே ஸ்வைப் பண்ணி இந்த வால் பகுதியை நான் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறேன் மறுபடியும் மேலே ஸ்வைப் பண்ணி கால் பகுதியை எடுத்துக்கிறேன் தென் லெஃப்ட் லெக்கை வந்துட்டு நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன் தென் அதோட கையில் வந்துட்டு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி வச்சுருக்கு அதையும் நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டேங்க அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்துட்டு நான் எடுத்திருக்கேன் இல்லைங்களா இப்போ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளோட கேலரியில் தான் சேவ் ஆகிருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் கேலரியில் வந்துட்டு எல்லாமே வந்து சேவ் ஆகிருக்கு ஒரு ஆறேழு ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது இது தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது ஜூம் பண்ணாமல் எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் இல்லைங்களா இப்போது அடுத்தடுத்து நம்ம எடுத்த அந்த ஜூம் பண்ண ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஸ்க்ரீன்ஷாட் நம்ம ஜூம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதை வந்து ட்ரேஸ் பண்ண போகிறோம் ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மொபைலில் இருக்கிற பிரைட்னஸ்ஸை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அதிகப்படுத்திக்கோங்க ஃபுல்லாக பிரைட்னஸ் வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் ரூமில் உட்காந்துட்டு லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இஃப் சப்போஸ் பகலில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கதவை லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரேஸ் வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணுங்க நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த ட்ரேஸிங் மெத்தடு கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் டேரெக்டாக நம்மளோட நோட் புக்கில் அப்படியே வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த பேஜில் வேணுமோ அந்த பேஜுக்கு அடியில் வச்சுட்டு தென் உங்களோட லைட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்துட்டு பகலில் தான் பண்ணுறேன் அதனால் கதவை வந்துட்டு சாத்திக்கிறேன் இப்போ கதவு சாத்தி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரைட்டாக அந்த நோட் புக்கில் தெரியுது பாருங்கள் நீங்கள் எந்த மாதிரி பேப்பரில் வேணும்னாலும் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பென்சிலோ பேனாக யூஸ் பண்ணியோ நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸ்கெச் பென் எது வேணும்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது தாங்க ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் வேண்டாம் நோட் புக்கில் வேண்டாம் வேறு ஏதாவது ஒரு சர்ஃபேஸில் வால
இதோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் பென்சிலோ பென்னோ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு வரைஞ்சிக்கலாம் ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணலாம் எது வேணும்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மொபைலுக்கு மேலே கை படாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இஃப் சப்போஸ் பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த மொபைல் அந்த பிக்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பிக்சர் வந்துட்டு ஷேக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் யோசிக்கலாம் ட்ரேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு மெத்தடா ரொம்ப பழைய மெத்தடு தானே இதில் என்ன புதுவிதம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் நார்மலாக நம்ம புக்கில் இருந்து அப்படியே பேப்பர் வச்சு நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைஸில் அந்த புக்கில் வந்துட்டு வரைஞ்சிருக்கோ அதே சைஸுக்கு தான் வரைஞ்சி எடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி மொபைல்லேருந்து நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது எவ்வளோ பெருசாக வேணும்னாலும் எவ்வளோ பெரிய பிக்சராக வேணும்னாலும் இதை நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜூம் பண்ணி எடுத்த பிக்சரை நான் வரைஞ்சிட்டேன் அடுத்து செகண்ட் பிக்சரை எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்லேருந்து கண்டிப்பாக கண்டினியூஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த முடியிலேருந்து நமக்கு கண்டினியூஷன் இருக்கு அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பேப்பரை வச்சு மிச்சம் இருக்கிற பகுதியும் வந்துட்டு நம்ம வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் வரையும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும் சோ வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் பிக்சர் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ தேர்ட் பிக்சர் நான் எடுத்துகிட்டேன் இந்த தேர்ட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கண் இருக்குது காது இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம கண்ணு காதெல்லாம் வரைஞ்சிட்டோம் ஸோ அதனால அதுக்கு மேலே இந்த பேப்பரை வச்சு இப்போ மிச்சம் இருக்கிற அந்த வால் பகுதியும் கால் பகுதியும் நான் வரைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான பிக்சர் இதை நீங்கள் வரைஞ்சி காமிக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஒரு கஷ்டமான பிக்சரையும் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காமிச்சிருக்கேன் இன்னும் நாலு விதமாக நம்ம இதை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி எடுக்கலாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லி தந்திருக்கேன் ஸோ வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் அதாவது ஜூம் பண்ணி ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் எடுத்தது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்துட்டு லாஸ்ட் பிக்சர் லாஸ்ட் பிக்சர் அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் மட்டும்தான் அதையும் நான் வந்து வரைஞ்சி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது அவ்வளோதான் வரைஞ்சி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நம்மளோட ஜெரி வந்துட்டு ரெடி ஆகிட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் எவ்வளோ குட்டி சைஸாக இருக்குது நம்ம வரைஞ்சது வந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய சைஸாக நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இஃப் சப்போஸ் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்துட்டு ஒரு வால் பெயிண்டிங் பண்ணுறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது பாட்டில் ஆட் பண்ணுறீங்க பாட்டிலில் எப்படின்னா இதாக ட்ரேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து கார்பன் பேப்பர் யூஸ் பண்ணலாம் கார்பன் ட்ரேஸ் பேப்பர் கார்பன் பேப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இஃப் சப்போஸ் உங்கள் கிட்டே கார்பன் பேப்பர் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரைஞ்ச பேப்பரை அப்படியே வந்துட்டு திருப்பி வச்சுக்கோங்க திருப்பி வச்சுட்டு பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஷேட் கொடுங்க நல்லா டார்க்காக கொடுத்துக்கோங்க நம்ம எங்கெல்லாம் வரைஞ்சிருக்கோம் எங்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த கண் வருது காது வருது தலை வருது அப்படின்றதெல்லாம் கண்டிப்பாக நமக்கு பேக் சைடில் தெரியும் இஃப் சப்போஸ் தெரியல அப்படின்னா பின்னாடி ஃபுல்லாகவே எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஷேட் கொடுத்துக்கோங்க இஃப் சப்போஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்தந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் ஷேட் கொடுத்தா போதும் எனக்கு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு தான் தெரிஞ்சுது பிகாஸ் இது வந்துட்டு ரொம்ப கெட்டியான பேப்பர் அதனால் ஓரளவுக்கு தான் தெரிஞ்சுது அதனால் மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி நான் ஷேட் கொடுத்துக்கிறேன் கார்பன் பேப்பர் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும் நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஷேட் வந்துட்டு நான் கொடுத்துட்டேங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் எந்த சர்ஃபேஸில் உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் வேணுமோ அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு இந்த பேப்பரை அப்படியே வைங்க இப்போ நான் நோட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதே மெத்தட் தான் இதை நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு பாட்டில்லையோ இல்லை வேற ஏதாவது சர்ஃபேஸில் நீங்கள் செய்யணும்னாலும் இதே சேம் மெத்தட் தான் இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறம் சேம் அந்த பொம்மைக்கு மேலே மறுபடியும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வரைஞ்சி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கீழே அப்படியே வந்துட்டு உங்களுக்கு ட்ரேஸ் ஆகி வரும் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு வரைஞ்சு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சோண்டு வரைஞ்சிட்டேன் நான் அப்படியே உங்களுக்கு தூக்கி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அச்சு அப்படியே வந்துட்டு வரும் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்கெச் பண்ணிக்கலாம் வரைஞ்சிக்கலாம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்துட்டு உங்கள் இஷ்டம்தான் இப்போ
ரொம்ப அழகாக அந்த அச்சு வந்துட்டு அந்த பேப்பரில் தெரியும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு டார்க் சர்ஃபேஸில் நான் வந்துட்டு இதை வச்சு காமிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு மேல நம்ம வந்துட்டு பென்சிலோ பென்னோ யூஸ் பண்ணி நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்துட்டு செகண்ட் மெத்தட் இப்போ வாங்க தேர்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம் தேர்ட் மெத்தடுக்கு ஓஹெச்பி ஷீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஷீட்டை கூட தோ இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாங்க பட் வந்துட்டு நீங்கள் பென்சில் யூஸ் பண்ணி வரைய முடியாது கண்டிப்பாக பெர்மனண்ட் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்துட்டு இதுக்கு மேலே வந்து வரைய முடியும் ஓகேங்களா இது வந்துட்டு ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் பிகாஸ் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ரொம்ப அழகாக தெரியும் இப்போ அடுத்து ஃபோர்த் மெத்தட் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரேஸ் பேப்பர் அப்படின்ட்டே வந்துட்டு கிராஃப்ட் ஷீட்டில் கிடைக்குதுங்க ட்ரேஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ட் பேப்பர் அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும் நீங்க வேணுங்கிற அளவுக்கு குட்டியா கட் பண்ணிட்டு நீ வந்துட்டு வரைஞ்சிக்கலாம் ஓஹெச்பி ஷீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேப்பருக்கும் இந்த ட்ரேஸ் பேப்பருக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஓஹெச்பி ஷீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கும் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்னஸா இருக்கும் பட் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாவே ட்ரேஸ் எடுக்கும் இப்ப நான் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க இது ட்ரேஸ் பேப்பர் அப்படின்றது பேரே இதனாலதான் வந்துச்சு போல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப அழகாக உங்களுக்கு வந்துட்டு ட்ரேஸ் எடுத்து காமிக்கும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எது வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வாங்க ஃபிஃப்த் மெத்தட் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது இது கண்டிப்பாக செஞ்சுருப்போம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பருக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம ஆயில் தடவி ட்ரேஸ் எடுப்போம் அந்த மெத்தட் தான் இது ஒரு காட்டன் எடுத்துக்கோங்க தென் அதில் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஆயில் எந்த ஆயில் வேணும்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி காட்டனில் அந்த ஆயிலை டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக தடவி நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமாக உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு பிக்சர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சோண்டு அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரேஸ் பண்ணாலும் சரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் சர்ஃபேஸில் மட்டும் நான் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு நோட்புக்கில் இருக்கிறத ட்ரேஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக கொண்டு போய் அந்த நோட்புக் மேலே வச்சுடாதீங்க அப்படியே ஆயில் வந்துட்டு அந்த நோட்புக் மேலே ஆயிடும் அதே மாதிரியும் மொபைல் மேலேயும் டேரெக்டாக வைக்க வேண்டாம் இப்போ நான் வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக டேரெக்டாக அப்படியே மெல்லமாக வந்துட்டு நான் மேலாப்பில் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாகவே இது வந்துட்டு ட்ரேஸ் பேப்பர் மாதிரி மாறிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரேஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரேஸ் எடுத்துக்கலாங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு தோ இந்த பிக்சர் இந்த கிருஷ்ணன் ராதை பிக்சரை வந்துட்டு ஜூம் பண்ணி நிறைய ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த பிக்சரை நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு ஒரிஜினல் பிக்சருங்க ஒரிஜினல் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அதை அப்படியே ஜூம் பண்ணி நிறைய பிக்சர்ஸ் நான் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நிறைய ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் இது தான் நான் இதுக்கு மேலே ஓஹெச்பி ஷீட் வச்சு இப்போ நான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் பெர்மனண்ட் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி தாங்க வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட் ஃபுல்லாகவே நான் வரைஞ்சிட்டேன் இதுதான் செகண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டுக்கும் செகண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டுக்கும் கண்டிப்பாக கண்டினியூஸ் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த ராதையோட முகம் வாய் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்லேயே இருந்தது அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஓஹெச்பி ஷீட் வச்சு மிச்ச எல்லா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இப்போ நான் வரைஞ்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ மொபைலில் இருக்கிற ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது பட் நான் வரைஞ்சது வந்துட்டு ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் சைஸில் இருக்கிற ஓஹெச்பி ஷீட்டில் வரைஞ்சிருக்கேன் இவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு பெருசாக வரையலாம் இன்னுமே பெருசாக வரையலாம் சார்ட் பேப்பர் அளவுக்கு வரையலாம் அப்படின்றது நான் சொல்லியிருந்தேன் இதுதான் வந்துட்டு கார்பன் பேப்பருங்க இஃப் சப்போஸ் இப்போ நான் வரைஞ்ச மாதிரி ஓஹெச்பி ஷீட்டில் அதுக்கப்புறமா ஓஹெச்பி ஷீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஷீட் அந்த மெல்லிசா ஒரு ஷீட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஷீட்டில் அதுக்கப்புறம் ட்ரேஸ் பேப்பர்லலாம் நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கார்பன் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி தான் வேறு ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு நீங்கள் வந்துட்டு மாற்ற முடியும் இப்போ பாருங்கள் வேணுங்கிற இடத்துல வந்துட்டு அந்த கார்பன் பேப்பர் வச்சு அதுக்கு மேலே ஓஹெச்பி ஷீட் வச்சு நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அப்படியே அச்சு அசல் அந்த நோட்லேயோ இல்லை வேறு எந்த சர்ஃபேஸில் நீங்கள் வச்சு வரையறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு அச்சு வந்துடும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக